പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അഡോളസൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫിസി അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സ്പെറ്റ് ആൻഡ് സെബാഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മളെ വിയർപ്പ് വർദ്ധിക്കും അല്ലേ വിയർപ്പ് നല്ലോണം വിയർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻസ് സെബാഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുഖത്തിലും കയ്യിലൊക്കെ എന്താവും ഓയില് ഓയിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എണ്ണ പോലെ എണ്ണമഴം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് മേക്ക് ഹൗസ് ആക്നെ ആൻഡ് പിംപിൾസ് ഓൺ ദ ഫേസ് അത് അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു വരും ദ ആക്നെ യൂസ്വലി ഗോ അവേ ഓൺ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് സ്റ്റെബിലൈസ് അവർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വാഷിംഗ് ഫേസ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ സെവൻ ടൈംസ് ഇന്ന ഡേ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകിയാൽ മതി സോപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക എപ്പോഴും മുഖം കഴുകുക എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ മുഖക്കൂര് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഈ എണ്ണമഴം പോകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുട്ട അതുപോലെ റിച്ച് ഫുഡായിട്ട് ഫുഡ് ഫ്രൈഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖ മുഖക്കുരു വന്നാൽ ആ അതെന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കാതിരിക്കുക ആ പിംപിൾസ് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുക അത് വന്ന പോലെ ഈ ഈ ഭക്ഷണം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് മാറും പിന്നെ വല്ലാതെ മുഖക്കുരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിക്കാതെ ഡോക്ടറെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് പ്രിവെൻറ്റ് ഓർഡർ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് സ്വെറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മുഖം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക മുഖം മാത്രമല്ല വിയർക്കണ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖക്കുരൊക്കെ പോകും ഈ രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഒഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടാവും ദുർഗന്ധം ഇൻക്രീസ് ഇൻ അപ്പറ്റേറ്റ് അതായത് വിശപ്പ് വർദ്ധിക്കുക അപ്പറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വിശപ്പ് വർദ്ധിക്കുക അഡോളസൻസ് സ്റ്റേജിലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് വിശപ്പ് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ബോഡി റിക്വയേഴ്സ് മോർ ന്യൂട്രീഷൻ ആസിഡ് ഗ്രോസ് ബോഡിക്ക് എന്താണ് ബോഡിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും അറ്റ് അഡോളസൻസ് ദ ബോഡി ഗ്രോസ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് ദിസ് മേക്സ് അഡോളസൻസ് മോർ ഹാങ്ക്രി നല്ലോണം വിശപ്പ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോണുകളുടെ ലെവൽ കൂടും ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ബ്ലഡിലുള്ള സെക്സ് ഓർഗനും ഹോർമോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺസും അത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണൊക്കെ വർദ്ധിക്കും ദ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സെക്രട്ട് ബൈ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ബിഗിൻ ടു സെക്രീറ്റ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ദ ടെസ്റ്റിസ് സെക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റിസ്റ്റിറോൺ ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഓവറി സെക്രീറ്റ് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് മെയിലിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും സ്ത്രീകളിൽ പ്രൊജസ്ട്രോ പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ഉണ്ടാവും ഇനി നാലാമത്തെ ചേ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ ആർത്തവം സ്ത്രീകളാണത് കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളാണത് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്യൂബർട്ടിയിൽ ഇത് ആരംഭിക്കും അല്ലേ ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഇത് ആരംഭിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇതുണ്ടാവും ഒരു സ്ത്രീ ജനിക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒവ എക്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചുറോൾ മെച്ചുറ പ്യൂബർട്ടി ആയാലൊക്കെ ഈ വൺ ഓവം മെച്ചൂസ് ആറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഓവർ ഇൻ വൺസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് റിലീസ് ആവുന്നില്ലതാണ് ദിസ് ആപ്പ
ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തി അണതർ ഹോർമോൺ അല്ലെ എൽ എച്ച് ലൂട്ടനൈസി ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ ഇത് അണ്ടിറപ്പിറ്റുട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇത് ഈ എൽ എച്ച് ഹോർമോൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഈ യൂട്രസിൻ്റെ വാള് കട്ടി കൂട്ടും ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി അവിടെ ബീജസംഖ്യകൾ നടക്കണില്ലെങ്കിൽ ദ തിക്കനഡ് ലൈനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഷെഡ് ഓഫ് ആൻഡ് കോസ് ബ്ലീഡിങ് എന്താവും അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടുകയും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഹർത്തവ എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ ഈസ് അൾസോ നോൺ ആസ് പീരീഡ് എന്ന് കൂടി ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ദ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേര് മെനാർഷ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് എൻ ഏജ് യൂഷ്വലി ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടേമഡ് മെനോ പൗസ് എന്ന് പറയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയും സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും മെനോ പൗസ് എന്ന് പറയും മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല ഇഫ് ദ ഗേൾസ് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലോണം എന്നിട്ടും മലബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും അടിവയറ്റിൽ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പെയിൻ മാറാൻ വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാരസെറ്റാമോൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഈ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ബാ ചൂടുവെള്ളം വെച്ച ബാഗൊക്കെ നമുക്ക് വയറിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെയിൻ കില്ലർ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം ടവൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള വൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് എട്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇത് മാറ്റും വേണം ഇത് മാറ്റില്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇത് എപ്പോഴെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ അത് മാറ്റണം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ റീച്ചിങ് വജൈന അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യും വേണം ഉണക്കും വേണം ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടത് വെയിലത്ത് ഉണക്കന്നെ വേണം അല്ലാതെ അണുക്കൾ നശിക്കുള്ളൂ ഇനി പേടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കത്തിച്ച് കളയണം വേറെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയണത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്യാൻ യു ഗിവ് ടു റീസൺ ആസ് ടു വൈ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂർ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ സമയത്ത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം അതിൻ്റെ ഹിൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പരിശീലിച്ച് പറയാൻ സാധനം സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡെവലപ്സ് ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യും മെൻ്റലായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ടും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അഡോളസൻറ്റ് ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്പബിൾ വർദ്ധിക്കും അതായത് ക്യാ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ്ങിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂഡ് സ്വിങ് എപ്പോൾ പോയി മൂഡ് മാറാം അല്ലേ ദ ബിക്കം സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്താണ് ആത്മബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻ ദ ബിക്കം സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് എപ്പോഴും ആത്മബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും സെൽഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കും അത് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രായം തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ദം അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സാളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വൺ
നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏജാണ് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ എത്രയാണ് കൂടാൻ എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ബോയ്സിൽ കൂടും ഗേൾസിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂടും ഒമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനം പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് എൺപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വയസ്സിന് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഫുള്ളാവും പിന്നെ നമ്മൾ വളരൂല വളരൂല എന്നാണ് പറയണത് ഒരു ഒരു ആൾ വളരുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും നൂറ് ശതമാനം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രസൻറ്റ് ഹൈറ്റ് സെൻറ്റി മീറ്റർ ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ഹൈറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉദാ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബോയ്സ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ഈസ് ലൈക്ക്ലി ടു ബി നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻ ടു നൂറ് അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമല്ലേ വളരുക പറഞ്ഞത് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻ ടു നൂറ് സമ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ കുട്ടി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുക പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടീൻ്റെ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായി പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്രയും നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കാണാൻ സുഖമല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആളുടെ നീളം അളക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ എത്ര ആണ് നീളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻസ് എടുക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസും അത് ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഓക്കെ ഇതെന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം